ഉഭയകക്ഷി സമാധാന യോഗത്തിന് പിന്നാലെ കണ്ണൂരിൽ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷം പാനൂരിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകന് വെട്ടേറ്റു ഇരുകാലുകൾക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കാട്ടിൻ്റെവിട ചന്ദ്രനെ തലശ്ശേരി സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കാൻ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുമെന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് മണിക്കൂറുകൾ പോലും ആവശ്യമില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച് കണ്ണൂരിൽ വീണ്ടും അക്രമം ഉഭയകക്ഷി സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെ പയ്യന്നൂരിലും പാനൂരിലും അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറി ബുധനാഴ്ച രാത്രി വൈകിട്ട് പയ്യന്നൂരിൽ കോൺഗ്രസ് സി പി എം പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി ഏഴ് വീടുകളും വാഹനങ്ങളും അക്രമികൾ തകർത്തു പാനൂർ കൂറ്റേരിയിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകൻ കാട്ടിന്റെ വിട ചന്ദ്രനാണ് വെട്ടേറ്റത് മൊകേരി ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം ജീവനക്കാരനാണ് ചന്ദ്രൻ പാൽ വിതരണത്തിനിടെയായിരുന്നു അക്രമം ഇരുകാലുകൾക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ചന്ദ്രനെ സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസാണ് തലശ്ശേരി സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് പാനൂരിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകന് വെട്ടേറ്റതിന് പിന്നിൽ ആർ എസ് എസ് ആണെന്ന് സി പി എം നേതൃത്വം ആരോപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ പാനൂർ മേഖലയിലെ സമാധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി യോജിക്കുമെന്നാണ് സി പി എം ബി ജെ പി നേതൃത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ യോഗത്തിന് പിറ്റേന്ന് തന്നെയാണ് വീണ്ടും പാനൂരിൽ അക്രമ സംഭവം ഉണ്ടായതും നേരത്തെ ഇരു പാർട്ടികളുടെയും സംസ്ഥാന നേതൃത്വം മുൻകൈയെടുത്ത് കണ്ണൂരിൽ സമാധാന യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ തലസ്ഥാനത്തും രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷമുണ്ടായി സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗത്തെ അക്രമികൾ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു അക്രമത്തിന് പിന്നിൽ ബി ജെ പി ആണെന്ന് സി പി എം ആരോപിച്ചു ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് ശ്രീകാര്യം എടവക്കോടിന് സമീപം വെച്ച സി പി എം വഞ്ചൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം സാജുവിന് വെട്ടേൽക്കുന്നത് ബൈക്കിലെത്തിയ എട്ടംഗ സംഘമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് ശ്രീകാര്യത്ത് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ സാജുവിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന സാജുവിന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് തലസ്ഥാനത്ത് ബോധപൂർവമായ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് സി പി എം കുറ്റപ്പെടുത്തി നാട്ടിൽ ഒട്ടാകെ അക്രമം ഒഴിച്ചുവിടാൻ വളരെ ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബി ജെ പിക്കാരെ പോലീസ് ബോധപൂർവം പ്രതിയാക്കുകയാണെന്ന് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ആരോപിച്ചു അതിൽ ആർ എസ് എസിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല ബി ജെ പിക്കും പങ്കുമില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കേരളത്തിലെ ക്രമസമാധാന നില തകർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ശ്രീകാര്യം പഞ്ചായത്തിൽ സി പി എം ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ പൂർണ്ണമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മലബാർ സഭയിലെ വിവാദ ഭൂമി ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണവുമായി എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ എടിയന്ത്രത്ത് അതിരൂപതയിലെ വൈദികർക്ക് സർക്കുലർ അയച്ചു ഭൂമി വിൽപ്പനയുടെ പേരിൽ കർദിനാളിനെതിരെ വൈദികർ രംഗത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കുലർ അതിരൂപതയിലെ കാനോനിക്ക സമിതികൾ അറിയാതെയാണ് വിൽപ്പന നടന്നതെന്ന് സർക്കുലറിൽ സമ്മതിക്കുന്നു എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ നടന്ന സ്ഥലവിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്ക് നേരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് സഭ ഈ വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട വിശദീകരണവുമായി എത്തിയത് സഭയുടെ കടം വീട്ടാൻ നടത്തിയ സ്ഥലവിൽപ്പനയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നും സഭയുടെ സ്ഥലം മുപ്പത്തിയാറ് പേർക്കായി വിറ്റത് കർദിനാളിന്റെ അറിവോടെയാണെന്നും ഒരു ഭാഗം വൈദികർ തന്നെ ആരോപിച്ചിരുന്നു ഈ ഭൂമി വിൽപ്പന അതിരൂപതയുടെ അറിവില്ലാതെയാണെന്നും ഇടനിലക്കാരൻ ഭൂമി മുപ്പത്തിയാറ് പേർക്ക് മുറിച്ചു വിൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സഹായമെത്രാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ എടേന്ദ്രത്ത് പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു ഇടപാടിൽ സുതാര്യതയില്ലെന്നും ഭൂമി വിൽപ്പന കാനോനിക നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണെന്നും ഇത് ഗൌരവമായ ധാർമ്മിക പ്രശ്നമാണെന്നും സെബാസ്റ്റ്യൻ എടേന്ദ്രത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അതിരൂപതയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടാലും സഭയുടെ ധാർമ്മികത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും ഭൂമി ഇടപാടിനു ശേഷം അതിരൂപതയുടെ കടം എൺപത്തിനാല് കോടിയായി വർദ്ധിച്ചു ഭൂമി വിറ്റതിൽ ഒൻപത് കോടി പതിമൂന്ന് ലക്ഷം മാത്രമാണ് അതിരൂപതയ്ക്ക് കിട്ടിയത് പതിനെട്ട് കോടി പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ ഇനിയും കിട്ടാനുണ്ടെന്നും സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു സർക്കുലർ പള്ളികളിൽ വായിക്കരുതെന്നും അതിരൂപതയുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമുണ്ട് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വൈദിക സമിതിയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിനകം സമർപ്പിക്കും ഇത് വത്തിക്കാന് നൽകണമെന്നും അതിരൂപതയിലെ വൈദികർക്കിടയിൽ നിന്നും ആവശ്യം ഉയ
നല്ല സംരക്ഷണം വേണം അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നിവേദനത്തിന്റെ മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല കണ്ടാൽ തന്നെ ഇത് അനുവദിക്കേണ്ടതാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ബിപിൻ മല്ലിക്ക് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മുതാക്കരയിൽ വിവിധ മേഖലയിലുള്ളവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി സുരക്ഷിത മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകാമെന്ന് കേന്ദ്ര സംഘം ഉറപ്പു നൽകിയതായി എം മുകേഷ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു എക്വിപ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഗവൺമെന്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ള വളരെ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജില്ലയിലെ നാശനഷ്ടം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ എസ് കാർത്തികേയൻ സമർപ്പിച്ചു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് പണം ആവശ്യമാണ് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് തനിയെ തരും ആലപ്പുഴയിൽ രാവിലെ എത്തിയ കേന്ദ്രസംഘത്തിന് അരൂരിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം സ്വീകരണം നൽകി മാരാരിക്കുളത്ത് യോഗത്തിന് ശേഷം ചെത്തി അന്ധകാരനഴി ആയിരം തൈ കാട്ടൂർ പള്ളി മേഖലകൾ സംഘം സന്ദർശിച്ചു കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷൻ ഡയറക്ടർ തങ്കമണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ആലപ്പുഴയിലെത്തിയത് മലപ്പുറത്ത് പാലപ്പെട്ടി ബീച്ചിൽ നിന്നാണ് കേന്ദ്രസംഘത്തിന് സന്ദർശനം തുടങ്ങിയത് ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം ഡയറക്ടർ എം എം ദക്കാതെ നയിക്കുന്ന സംഘം ജില്ലാ കളക്ടർ അമിത് മീണയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് തീരമേഖലകൾ സന്ദർശിച്ചത് വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം പേരൂർ കടയിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ വീട്ടമ്മയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ മകൻ അക്ഷയ് അശോകൻ അറസ്റ്റിൽ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് അമ്മയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം കത്തിച്ചെന്നാണ് അക്ഷയുടെ മൊഴി രണ്ടു ദിവസം നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമാണ് അക്ഷയ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇരുപത്തിയാറിനാണ് അമ്പതുകാരിയായ ദീപയുടെ മൃതദേഹം വീട്ടിലെ ചവറുകുനയിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് താൻ ജിമ്മിൽ പോയ സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് അത്യാഹിതം സംഭവിച്ചുവെന്നായിരുന്നു അക്ഷയുടെ ആദ്യ മൊഴി സംശയം തോന്നിയ പോലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തു അമ്മയുമായി ഉണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കഴുത്തിൽ ബെഡ്ഷീറ്റ് മുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ചപ്പുചവറുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അക്ഷയ് വെളിപ്പെടുത്തി ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്തി മൃതദേഹം ദീപയുടേതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയാണ് അക്ഷയ് ദീപയും മകനുമായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നത് ഗൾഫിലായിരുന്നു ദീപയുടെ ഭർത്താവ് അശോകൻ മകൾ ഭർത്തൃ വീട്ടിലും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം എം ടി വാസുദേവൻ നായരെ വർഗീയവാദിയായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായി സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ സമൂഹത്തിലെ അവസാന വെളിച്ചം കൂടി കെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണിതെന്നും ഇതിനെതിരെ ജാഗരൂകരാകണെന്നും സാംസ്കാരിക ലോകം അഭ്യർത്ഥിച്ചു സാഹിത്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഒപ്പിടാൻ ചെന്നപ്പോൾ എം ഡി ക്ഷോഭിച്ച് വർഗീയ പരാമർശം നടത്തിയെന്നാണ് തൃശൂർ നജുർ റഷാദ് ഇസ്ലാമിക് കോളേജിലെ സലീം മണ്ണാർക്കാട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ആരോപിച്ചത് ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ എം ഡിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി ലാസർ ഷൈൻ അനൂപ് വി ആർ അനൂപ് മോഹൻ തുടങ്ങിയവർ എത്തി എം ഡി പരാമർശം പിൻവലിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം വിഷയം ചർച്ചയായതോടെ എം ഡി എ പിന്തുണച്ച് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ രംഗത്തെത്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരു മുതൽ എം ഡി വരെ സൃഷ്ടിച്ച മതേതരമായ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അവസാന ശോഭയിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച എഴുത്തുകാരൻ ഷിഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്ത്തുങ്കടവ് എം ഡിക്കെതിരെ അനാവശ്യ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് അവസാന വെളിച്ചം കൂടി കെടുത്തിക്കളയരുതെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു എം ഡി എയും എം ഡിയുടെ എഴുത്തിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടുകളെയും ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി മലയാള മണ്ണിന് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് എം ഡിക്കെതിരെയുള്ള പരാമർശം തൊണ്ടതോടാതെ വിഴുങ്ങാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു ബഷീർ വള്ളിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതികരണം എം ഡി വാസുദേവൻ നായരിൽ വർഗീയത ആരോപിക്കലൊക്കെ കടന്നു കഴിയാണെന്നും ഒരൽപ്പം മണ്ണേ കാൽച്ചോട്ടിലുള്ളൂ അതിന്റെ കടക്കിട്ടാണ് പിക്കാസെട്ട് മേടലെന്നും റഫീഖ് ഇബ്രാഹിം പ്രതികരിച്ചു എം ഡിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർ കുഴിച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് സ്വന്തം ശവക്കല്ലറയാണെന്നും പണി തീർത്തു നിവരുമ്പോഴേക്കും അവരെയും ഇട്ടുമൂടാനുള്ള മണ്ണ് യഥാർത്ഥ ജാതിവാദികൾ ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുമെന്നും ശ്രീചിത്രൻ എം ജെ എഴുതി എം ഡി മുസ്ലിം വിരുദ്ധനാണെന്ന് കഥ കെട്ടിയിട്ടാൽ ഏൽക്കില്ലെന്നും കഥകളുടെ ഏക്കമേലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമെന്നും മൻലാ സി മോഹൻ പ്രതികരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാബൂളിലുണ്ടായ സ്ഫോടന പരമ്പരയിൽ നാൽപ്പത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഐ എസ് ഏറ്റെടുത്തു കാബൂളിലെ ഷിയാ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത് മുപ്പതിലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു അഫ്ഗാനിലെ തബായൻ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിലെ പരിപാടിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം അഫ്ഗാനിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നടത്തിയ ഇടപെടലിന്റെ മുപ്പത്തെട
ഇനി ജോലിക്കെടുക്കില്ലെന്ന ഭീഷണിയും പിരിച്ചുവിട്ടവരെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള റിലേ നിരാഹാര സമരം മുപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും സർക്കാർ സമരക്കാരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതേ തുടർന്നാണ് ഡൽഹിയിലെ നാല് പ്രധാന സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ നൂറുകണക്കിന് നഴ്സുമാർ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ പി നദ്ദയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച നഴ്സുമാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി ഞങ്ങൾ മൊത്തം അറുപത് മലയാളി സ്റ്റാഫുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ഒരു ഒരു അറിയിപ്പും ഇല്ലാതെയാണ് അവർ പറഞ്ഞുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സാലറി വരെ അവർ നാല് മാസത്തോളം പിടിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സമരം തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവർ സാലറി വരെ തന്നത് അതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല ചോദിക്കാനോ ഒന്നുമില്ല ആരും ഇതുവരെ ഒരു അന്വേഷിക്കാൻ പോലും വന്നിട്ടില്ല നിരാഹാര സമരം നടത്തുകയായിരുന്ന മൂന്ന് നഴ്സുമാരുടെ ആരോഗ്യനില മോശമായതിനാൽ ഇവരെ ആറമ്മൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി പിരിച്ചുവിട്ട നഴ്സുമാർക്ക് സബ്ദർജംഗ് അടക്കമുള്ള ആശുപത്രികളിലെ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തസ്തികകളിൽ നിയമനം നൽകണമെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ ആവശ്യം ഇന്നത്തെ കേരളം തുടരുന്നു സി പി എം തൃശൂർ വയനാട് ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് സമാപനം പി ഗഗാറിനെ വയനാട്ടിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു കെ രാധാകൃഷ്ണൻ തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി തുടരും വയനാട്ടിൽ എ എൻ പ്രഭാകരൻ കെ ശശാങ്കൻ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷം തിരിഞ്ഞ് തർക്കം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലും പരിഗണനയിലില്ലാതിരുന്ന പി ഗഗാറിനെ സെക്രട്ടറിയാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു നിലവിൽ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ് ഗഗാറിൻ ആദിവാസി ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആദിവാസി ജനവിഭാഗങ്ങൾ നല്ലൊരു വിഭാഗം ഇന്നും വലിയ രീതിയിലുള്ള ദാരിദ്ര്യത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിത പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുകയാണ് തുടക്കത്തിൽ എ എൻ പ്രഭാകരൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാകുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ചിരുന്ന മാനന്തവാടി ഏരിയ കമ്മിറ്റി നിലപാട് മാറ്റിയതാണ് ഗഗാറിന് അനുകൂലമായത് പി ആർ ജയപ്രകാശ് കെ സുഗതൻ ഒ ആർ കേളു എന്നിവർ കമ്മിറ്റിയിലെ പുതുമുഖങ്ങളാണ് പ്രായാധിക്യം മൂലം പി എ മുഹമ്മദ് വി പി ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ ദേശീയതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ പി കൃഷ്ണപ്രസാദ് എന്നിവർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു ശക്തമായ വിമർശനം നേരിട്ട സി കെ ശശീന്ദ്രന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പും ജില്ലാ സമ്മേളന തീരുമാനങ്ങളും എ സി മൊയ്തീൻ മന്ത്രിയായപ്പോഴാണ് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ തൃശൂരിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായത് കെ ആർ വിജയ കെ സി രാജേഷ് പി ബി അനൂപ് എന്നിവർ തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലെ പുതുമുഖങ്ങളാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് തൃശൂർ സർക്കാരിനെ പരിഹസിച്ച് വീണ്ടും ജേക്കബ് തോമസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കടലിൽ കാണാതായവരെ കുറിച്ച് കടലിനോട് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്ന് ജേക്കബ് തോമസ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു പാഠം രണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള കണക്ക് എന്ന പേരിലാണ് ജേക്കബ് തോമസിന്റെ പുതിയ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വാർഷികാഘോഷ പരസ്യത്തിന് മൂന്ന് കോടിയും ഫ്ലെക്സ് വയ്ക്കാൻ രണ്ട് കോടിയും റിയാലിറ്റി ഷോയ്ക്ക് മൂന്ന് കോടിയും സർക്കാർ ചെലവാക്കുന്നുവെന്ന് ജേക്കബ് തോമസ് പരിഹസിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സർക്കാർ ഡയറിയിലും വ്യാപക തെറ്റുകൾ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കോർപ്പറേഷനുകളുടെയും തലവന്മാരുടെ പേരുകളാണ് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തെറ്റുവരുത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ഡയറി പ്രകാരവും സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ചെയർമാൻ ബാബു ജേക്കബ് തന്നെയാണ് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തതും മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എസ് എം വിജയാനന്ദ് ചുമതലയേറ്റതും ഡയറി തയ്യാറാക്കിയവർ അറിഞ്ഞില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ജോസ് സിരിയക്കിനെ തന്നെയാണ് സർക്കാർ ഡയറിയിൽ സംസ്ഥാന ഇന്നോവേഷൻ കൌൺസിലിന്റെ ചെയർമാനായി സർക്കാർ ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യുവജനക്ഷേമ ബോർഡിന്റെ വൈസ് ചെയർമാനായി ഇപ്പോഴും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവായ പി എസ് പ്രശാന്ത് തുടരുന്നുവെന്ന് ഡയറി പറയുന്നു സർവജ്ഞാന കോശം ഡയറക്ടറും ടെക്നോ പാർക്ക് സിഇഒയും ഒക്കെ മാറിയത് ഡയറി തയ്യാറാക്കിയവർ ഇനിയും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുമാത്രമല്ല നിരവധി തെറ്റുകളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സർക്കാർ ഡയറിയിൽ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നത് അക്ഷരമാലാക്രമം പാലിക്കാതെ സി പി എം മന്ത്രിമാരുടെ പേരുകൾ ഡയറിയിൽ ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം അച്ചടിച്ച സർക്കാർ ഡയറി പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പഴകിയ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഡയറി ഇത്തവണ അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയറിയിലെ ഗുരുതരമായ പിശകു വരുത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം താമരശ്ശേരി ചുരം റോഡിൽ ബസ് ഉൾപ്പെടെ വലിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം റോഡിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവര
ജെ സതീഷ് കുമാർ വിവരങ്ങളുമായി അല്പസമയത്തിനകം ചേരും ചരിത്രപരമായ ദിവസം എന്നാണ് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ബില്ലാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി നാല് മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചയ്ക്ക് ഒടുവിൽ രവിശങ്കർ പ്രസാദിന്റെ മറുപടിക്കും ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ബില്ല് ലോക്സഭ പാസാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചില ഭേദഗതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എങ്കിലും അത് പാസ്സായില്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ജെ സതീഷ് കുമാർ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു സതീഷ് ബില്ല് പാസ്സായിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം നൽകുന്നു എത്ര വോട്ടിനാണ് പാസ്സായിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ രേണുക വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗിലേക്ക് ഈ ബില്ല് പാസ്സാകുന്ന സമയത്ത് എത്തിയില്ല ശബ്ദ വോട്ടിൽ തന്നെയാണ് പാസ്സായത് മാത്രവുമല്ല ഈ ബില്ലിന് ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പോലും അത് രണ്ട് ഭേദഗതികൾ മാത്രമാണ് ശബ്ദ വോട്ടല്ലാതെ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗിലേക്ക് നീങ്ങിയത് അത് ഒരു ഭേദഗതി എന്നത് അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഭേദഗതിയായിരുന്നു അതിനൊപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എ സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഭേദഗതിയും ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗിലേക്ക് നീങ്ങണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ഭേദഗതികളും വോട്ടെടുപ്പിൽ തള്ളുകയായിരുന്നു സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതിക്ക് ആകെ രണ്ട് വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് അനുകൂലമായി ലഭിച്ചത് അതുപോലെ ഒവൈസി കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതികൾ രണ്ടെണ്ണം വോട്ടിനിട്ടെങ്കിലും അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വോട്ടുകൾ മാത്രമായി ലഭിച്ചത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഭേദഗതികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി കോൺഗ്രസിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം ഈ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു മറ്റ് പല പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നു മറുഭാഗത്ത് വിപ്പ് നൽകിയ ബി ജെ പി അംഗങ്ങളെല്ലാം സഭയിലുണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ശബ്ദ വോട്ടെടുപ്പിൽ മുത്തലാഖ് ബില്ല് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്തായാലും മൂന്ന് വർഷം തടവ് ശിക്ഷ മുത്തലാഖ് എന്നത് ഒറ്റയടിക്ക് മൂന്ന് തവണ തലാഖ് ചൊല്ലി വിവാഹ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കാനുള്ള നിയമം അത് ലോക്സഭ ഇപ്പോൾ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നു മൂന്ന് വർഷം തടവ് ശിക്ഷയും പിഴയുമാണ് ഈ ബില്ലനുസരിച്ച് മുത്തലാഖിന് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്കുള്ള മുത്തലാഖിന് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഭർത്താവിന് മൂന്ന് വർഷം ശിക്ഷ എന്നതിനൊപ്പം ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവ് ജീവനാംശം നൽകണം എന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ ഈ ബില്ലിലുണ്ട് ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കും ജീവനാംശം നൽകണം എന്നതാണ് ബില്ലിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥ മറ്റൊന്ന് ഈ കുട്ടികളുടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല മാതാവിനായിരിക്കും എന്ന വ്യവസ്ഥയുമുണ്ട് ഏതായാലും നാല് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉന്നയിച്ച ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം വിവാഹവും വിവാഹമോചനവും സിവിൽ നിയമങ്ങളുടെ പരിധിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളുടെ പരിധിയിൽപ്പെടുത്തി അതിന് ശിക്ഷ നൽകരുത് എന്നായിരുന്നു പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടണം ബില്ല് എന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സർക്കാർ ഇന്ന് തന്നെ ഈ ബില്ല് ചരിത്ര ബില്ലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ പാസ്സാക്കണമെന്ന നിലപാടെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ശബ്ദ വോട്ടിൽ ലോക്സഭ ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കുകയും തീർച്ചയായും സതീഷ് ചരിത്രപരം എന്നാണ് ഇത് ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞത് ഹിസ്റ്റോറിക് ഡേ രാജ്യത്തിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക് ഡേ ആണ് എന്നും അദ്ദേഹം അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇന്ന് തന്നെ ബില്ല് പാസ്സാക്കണം എന്ന തീരുമാനം നടപ്പിലാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമായിരുന്നു ഇനി ഇതിൽ എന്തൊക്കെ തുടർ നടപടികളാണ് നടക്കാനുള്ളത് രണുക എന്തായാലും ലോക്സഭ ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയതോടുകൂടി ഇനി എത്തുന്നത് രാജ്യസഭയിലേക്കാണ് എന്നാൽ രാജ്യസഭയിൽ സർക്കാരിന് ഇത്രയധികം എളുപ്പമാവില്ല കാര്യങ്ങൾ എന്നതാണ് വാസ്തവം കാരണം രാജ്യസഭയിൽ വ്യക്തമായ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ഇപ്പോൾ ഭരണപക്ഷത്തിന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അംഗങ്ങളുടെ അംഗസംഖ്യ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ലോക്സഭയിൽ ഇപ്പോൾ എതിർത്ത പാർട്ടികളുടെ കണക്കുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഡി എം കെയും എ ഐ ഡി എം കെയും എതിർക്കുന്നു തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എടുക്കുന്നു സമാജ്വാദി പാർട്ടി എതിർക്കുന്നു ബിജു ജനതാദൾ ഉയർക്കുന്നു എതിർക്കുന്നു അതായത് പലപ്പോഴും രാജ്യസഭയിൽ സർക്കാരിന് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഒരു കൃത്യമായി പ്രതിപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാത്ത ബിജു ജനതാദൾ അണ്ണ ഡി എം കെ തുടങ്ങിയ പാർട്ടികൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങിയ പാർട്ടികൾ ഇത്തവണ സർക്കാരിനെതിരെ ഈ ബില്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു നിലപാടെടുത്ത് എതിർപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യസഭയിൽ ഒരു പക്ഷെ പ്രതിപക്ഷം ഒറ്റക്കെട്ടായി ചില ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം ആ ഭേദഗതികൾ സർക്കാരിന് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കായി രാജ്യസഭയുടെ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക്
പ്രതിപക്ഷം പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഈ ബില്ലിനെതിരെ കൊണ്ടുവന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രേണുക പ്രതിപക്ഷം ഈ ബില്ലിന്റെ അവതരണ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ ഉന്നയിച്ചത് ഇത് മൗലിക അവകാശത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് ഈ ബില്ല് അതിന് കാരണമായി മുസ്ലിം ലീഗിലെ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ തന്നെ വിശദീകരിച്ചത് വിശ്വാസം ഏത് മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്നതാണ് എന്നാൽ അതിന് വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി നിയമം മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡിന് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് ഇപ്പോൾ മുത്തലാഖ് നിയമം എന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി മാറ്റുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതായിരുന്നു പ്രധാനമായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആരോപണം മറ്റൊന്ന് ഭർത്താവിന് മൂന്ന് വർഷം തടവ് ശിക്ഷ നൽകുമ്പോൾ ആരായിരിക്കും പിന്നെ ആ ഭാര്യയ്ക്ക് ജീവനാംശം നൽകുക കുട്ടികൾക്ക് ആര് ജീവനാംശം നൽകും അതുപോലെ ഈ ഭർത്താവ് ജയിൽ പോകുന്നതോടുകൂടി ഈ കുട്ടിയും അതുപോലെ ഈ കുട്ടികളും അതിനൊപ്പം ഭാര്യയും അനാഥരാകുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ തെരുവിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകില്ലേ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർക്ക് ജീവനാംശം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു അതിനൊപ്പം തന്നെ ക്രിമിനൽ കേസായി പരിഗണിച്ച് അവർക്ക് തടവ് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ കുടുംബത്തെ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കാനുള്ള ഒരവസരം അതില്ലാതാകുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട് അസുദ്ദീൻ ഒവൈസി പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരെ ജയിലിലിടാനുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ഒരു തന്ത്രമാണ് എന്ന് പോലും ഒവൈസി പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു എ ഐ ഡി എം കെ പറഞ്ഞത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാനുള്ള ഒരു ബില്ലാണ് മുത്തലാഖ് ബില്ല് എന്നായിരുന്നു ഈ രീതിയിൽ പല തോതിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നെങ്കിലും മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണമാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഈ വാദങ്ങളുടെ എല്ലാം മുനയോടിച്ചത് സതീഷ് ഇതിന് ഇത്തരമൊരു ബില്ല് പാസാക്കുന്നതിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ നടപടി സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇത്തരമൊരു ബിൽ അവതരണം നിയമനിർമ്മാണത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ബിൽ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് സഭയിൽ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ആ നിലയിൽ ഇതൊരു വലിയ നേട്ടമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് എടുത്തു കാട്ടാൻ കഴിയുമോ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ചർച്ച നടത്തി ഇത് പാസാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കൂടിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രവുമല്ല മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് എന്ന് പറയുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൽ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ വലിയ ഒരു വിഭാഗം ഇതിനെ അനുകൂലിച്ച് ഇതിനോടകം തന്നെ രംഗത്ത് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ നേട്ടമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ കഴിയുമോ രേണുക എന്തായാലും ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കും എന്നുള്ള ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടന പത്രിക അത് തുടർച്ചയായി ബി ജെ പി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മുതൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കും എന്നുള്ളത് അതിലേക്കുള്ള ഒരു ചൂടുവയ്പ്പാണോ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മുത്തലാഖ് ബില്ല് എന്ന സംശയം പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയരുന്നു എന്നാണ് എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്രൻ ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള സംശയത്തിന്റെ പുകമറ ദൂരീകരിക്കണം എന്നും പ്രേമേന്ദ്രൻ പറയുകയുണ്ടായി ഈ രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷേ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡ് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു എതിർപ്പ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് വിമർശനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡ് ഒരു കത്ത് നൽകുക പോലും ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ തന്നെ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒറ്റയടിക്കുള്ള മുത്തലാഖ് ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാ വിവാഹവും വിവാഹമോചനവുമെല്ലാം സിവിൽ നിയമങ്ങളുടെ പരിധിക്ക് കീഴിലാണ് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം വിവാഹം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ മോചനം മാത്രം ഇപ്പോൾ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കി മാറ്റുന്നു സിവിൽ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് സർക്കാർ പറയുന്നതാകട്ടെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യം അതിനെതിരെയുള്ള ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിന് അത് കൃത്യമായി ഒരു നേട്ടമായി ഉയർത്തി കാണിക്കാണിക്കും ബി ജെ പിക്ക് ഉയർത്തി കാണിക്കാണിക്കും എന്നാൽ മുസ്ലിം സമുദായം അതിനെ എത്രമാത്രം സ്വീക
ഒറ്റയടിക്ക് മുത്തലാഖ് ചൊല്ലുന്നത് അത് വാക്കാലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരണങ്ങൾ മുസ്ലിം സമുദായങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ ഇതിനെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അവർ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ ഉയരുന്ന സംഘടനകളുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ എതിർപ്പ് ആ നിലയിൽ തന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ടോ कि भाई शोहर एकदम तलाक दे देगा कोई भी वजह हो सकती है उसकी तलाक देने की तो अब उससे उनका डर खत्म हो गया है और पुरुष वर्ग का डर डर जो है अब शुरू हो गया प्रतिपक्ष में चौदह व्यक्त में उत्तर लाइन वास्तव कारण भर्ता मूं वर्ष तड़पिड़ो आरी नि जीवनांश तेड़ आरी नि जीवनांश लगिय क्यों व्यक्त में उत्तर लिया प्रतिपक्ष सरकार ने संबंध नोक इत वाले सरकार उन्नक अब मुस्लिम वन और उत्तर प्रदेश तेरे अवे मुस्लिम वन पिंण श्रम बीजेपी आ तेरे समें इतना मुतला बिल्कुल मुतला नियम विरुद्ध शिक्षा उत्तरप्रदेश विजय मुस्लिम वन बीजेपी वोटे बीजेपी अगर वेल्वी अद्य मुस्लिम वन अनकूल तीर्च अच्छे प्रतिपक्ष पार्टिक इे अटच आक्षेप अलग तलिपर साध्यवेद स्त्री जीवन इरटे तलिवी अब ുംസഭയിലും ആ ബില്ലിലെ ചില ഭേദഗതികൾ ബില്ല് വളരെ തിടക്ക് തിരക്കിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ബില്ല് കൂടുതൽ കൂടിയാലോചനകൾ വേണ്ടിയിരുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള ചില ഭേദഗതികൾ അത് എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ളവർ ഉന്നയിച്ച ചില ഭേദഗതികളുണ്ട് ആ ഭേദഗതികൾ ഒരുപക്ഷെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഈ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ലോക്സഭയിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ബി ജെ പി വിജയിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്സാക്കിയെടുത്ത ബില്ലുകൾ രാജ്യസഭയിലെത്തുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭേദഗതികൾ കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളൊന്നും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ ബില്ലിനെ എതിർത്തിരുന്നില്ല ബില്ലിലെ ചില വ്യവസ്ഥകൾ തെറ്റാണ് അത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണം എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അത് ഇടതു പാർട്ടികളായാൽ പോലും ഈ വോട്ടെടുപ്പിൽ ഈ ബില്ലിനെ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തില്ല മാത്രവുമല്ല ബില്ലിൻ്റെ അവസാനം എല്ലാ ക്ലോസുകളും പാസ്സായതിനു ശേഷം ബില്ല് പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ പാസ്സാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഡിവിഷൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യാതെ ശബ്ദ വോട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഈ ബില്ല് പാസ്സായത് ജെ സതീഷ് കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് എന്തായാലും ചരിത്രപരമായ ദിവസം പാർലമെന്റിൽ മുത്തല ബിൽ ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നു ശബ്ദ വോട്ടോടു കൂടിയാണ് ലോക്സഭ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയിരുന്നത് പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് നാല് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിലാണ് ബില്ല് പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബില്ല് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടണമെന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം തള്ളിയിരുന്നു മറ്റ് ഭേദഗതി ആവശ്യങ്ങളുമൊക്കെ തള്ളിയിരുന്നു അതിനൊടുവിലാണ് ശബ്ദ വോട്ടോടു കൂടി ബില്ല് പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് ബിൽ എന്നാണ് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞത് ബില്ല് പാസ്സായ വാർത്തകൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുത്തലാഖിലൂടെ മൊഴി ചെല്ലപ്പെട്ട ഉത്തർപ്രദേശിലെ നൂർജഹാന്റെ കുടുംബം ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയ വാർത്തയോട് പ്രതികരിക്കുന്നതാണ് സെൽഫി എടുത്തും മറ്റ് അവർ ആഹ്ലാദം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കൊച്ചി നഗരത്തിലെ ബഹുനില കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടുത്തം നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സും സംയോജിതമായി ഇടപെട്ടതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി കെട്ടിടത്തിന്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഏഴ് ബൈക്കുകൾ കത്തിനശിച്ചു കോൺഗ്രസിനകത്തെ വിവാദങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ ചരിത്രം പറഞ്ഞ കോൺഗ്രസുകാർ പരസ്പരം പടനയിക്കേണ്ട പാർട്ടിക്കകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് പലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് താനടക്കം പല വേഷങ്ങളും കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ കൂടുതൽ പരിക്ക് പറ്റിയത് തനിക്കാണെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു ക്രൈസ്തവ സൈദ്ധാന്തികൻ ജോസഫ് പുലിക്കുന്നൽ അന്തരിച്ചു കോട്ടയം ഭരണങ്ങാനത്തെ വീട്ടിലായിരുന്നു അന്ത്യം ഓശാന മാഗസിൻ സ്ഥാപകനായിരുന്നു സംസ്കാരം നാളെ വീട്ടുവടപ്പിൽ നടക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ വെച്ച് പോലീസിന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനം പരിക്കേറ്റ സുസ്മി ജാസ്മിൻ എന്നിവരെ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു 
കസബ വിവാദത്തിൽ നടി പാർവതിയെ അനുകൂലിച്ച് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കലാകാരിയെ അപമാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ല കസബയെക്കുറിച്ച് പാർവതി പറഞ്ഞത് അവരുടെ അഭിപ്രായമാണ് പാർവതി മമ്മൂട്ടിയെ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല വിവാദമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് മലയാളികൾക്ക് താൽപര്യമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ശരണവഴികളിൽ കൗതുകമാകുന്നത് മണികണ്ഠന്മാരുടെയും കുഞ്ഞു മാളികപ്പുറങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യമാണ് കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് കുരുന്നുകളാണ് മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്ത് സന്നിധാനത്തെത്തുന്നത് കുഞ്ഞിക്കാലുകൾ നീട്ടിവെച്ച് അവരിങ്ങനെ നടന്നു കയറും കല്ലും മുള്ളും കണക്കാക്കാതെ പിഞ്ചുപാദങ്ങൾ മലച്ചവിട്ടും മൃദുവെങ്കിലും ഉറച്ചതാണ് ശരണം വിളികൾ കാട്ടുവഴികളിൽ കൂട്ടുകാരനായി അവർക്കൊപ്പം മണികണ്ഠസ്വാമി ഉണ്ടാകും മുതിർന്നവർ കയറിയെത്തുന്നതിനൊപ്പം ഒട്ടും തളരാതെയാണ് മണികണ്ഠന്മാരുടെ മുന്നേറ്റം കാടും മലയും കണ്ടുമറിഞ്ഞും കുഞ്ഞുമാളികപ്പുറങ്ങളും പതിനെട്ടാം പഠിച്ചവിട്ടും ശ്രീകോവിലിനു മുന്നിലെ തിരക്കിനിടയിൽ കുറെ പേർ മണികണ്ഠനെ കാണാൻ കഴിയാതെ ഉഴലും ചിലർക്ക് നിമിഷാർത്ഥത്തിലെ ദർശന ഭാഗ്യം മുതിർന്നവരുടെ വാത്സല്യച്ചുമലേറിയാലും കാഴ്ചകൾക്ക് പരിമിതിയേറെ തിരക്കിൽ ഭയന്നും മണികണ്ഠനെ കാണാതെ ഉഴന്നും ശരണം വിഴികൾക്കിടയിൽ ചിലരുടെ ചുണ്ടുകൾ വിതുമ്പും മഹാപ്രവാഹം പോലെ ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഭക്തനിരയിൽ കുരുന്നുകൾക്ക് ഇത്രയും മതിയോ കരുതൽ ക്യാമറമാൻ കൃഷ്ണപ്രസാദിനൊപ്പം സജീവ് സിവാര്യർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ